नमस्कार स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में पाव भाजी हर किचन में बनती है और बच्चों बड़ों सभी की पसंदीदा डिश है लेकिन इसे हम बहुत सरल तरीके से बनाएं और बिल्कुल स्ट्रीट फूड जैसी रेड कलर की तवे पे कैसे बनाएं और बहुत ही क्विक तो आज हम देखते हैं कैसे हम बहुत जल्दी और अच्छी बना पाए सबसे पहले बात तो ये होती है कि पाव भाजी में जैसे गाजर हमें डालना ही होता है शिमला मिर्च मटर आलू उबला हुआ हम डालते हैं प्याज आप खाते हैं तो प्याज डालेंगे और टमाटर हरी मिर्च अदरक ये कॉमन चीज़ें हैं अच्छा फूल गोभी और पत्ता गोभी आप अगर थोड़ी सी बना रहे हैं तो इसे अवॉइड करें क्योंकि पत्ता गोभी से तो मैं वैसे भी थोड़े सा डरती हूँ बनाने में जब तक मुझे बहुत अच्छी पत्ता गोभी नहीं मिलती मैं यूज़ नहीं करती और फूल गोभी भी एक्चुअल फूल गोभी हम डालनी चाहिए पर फूल गोभी की जो पाव भाजी हम बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार थोड़ा जल्दी ही उसमें मतलब स्मेल सी आने लगती है तो कोशिश कीजिए फूल गोभी को भी आप ना डालें पत्ता गोभी अगर आपको बहुत अच्छी मिलती है तो ही डालें वरना ना डालें तो आज मैं इन दोनों को नहीं डाल रही हूं आप चाहे तो डाल सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं अभी मैं सिर्फ चार पांच जनों के लिए बना रही हूं तो कैसे मैं पाव भाजी को बना रही हूं अब अक्सर हमें पाव भाजी अच्छी लगती है जो तवे पर बने लेकिन तवे हर घर में बहुत बड़े तवे नहीं होते तो हमें क्या लगता है कि हम क्या कर रहे हैं पहले बेसिक जो सब्जियों का मिश्रण है उसे हम कढ़ाई में बना लेते हैं क्योंकि हर घर में बड़े तवे नहीं होते और उसके बाद हम जैसे थोड़ी थोड़ी सब्जी तवे पर बना सकते हैं और बहुत उसमें अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है और वैसे तो पाव भाजी पूरी ही बटर में बनती है पर आप शुरू में इसे ऑयल डालिए करीब में एक बड़ा सर्विंग स्पून ऑयल डाल रही मैंने एक बड़ी गाजर ले ली है उसे बारीक काट लिया मैं इन सब्जियों को उबालूंगी नहीं डायरेक्ट बनाऊंगी उबालने से उसका टेस्ट कम हो जाता है अब मैं डाल रही हूँ बारीक कटा एक शिमला मिर्च इनको दो तीन मिनट के लिए ऐसे सॉटे करना है दो से तीन मिनट हो चुके हैं अब हम डालेंगे आधा कप मटर के दाने इस समय ताज़े मटर भी आ रहे हैं फ्रोजन भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो पत्ता गोभी फूल गोभी बारीक कटी हुई वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं अब हम डालेंगे तीन से चार टमाटर बारीक कटे हुए करीब आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ नमक क्योंकि टमाटर जो है नमक से अपना पानी रिलीज करेगा और ये सारी सब्जियों को पकाएगा तो अब हम इसे ढक देते हैं मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाएंगे जब तक कि टमाटर पूरे पक नहीं जाते अब खास बात है पाव भाजी के अंदर पाव भाजी का मसाला ये मसाला आप किसी भी कंपनी का लें या आप घर में बनाए मैंने भी एक वीडियो बनाया बहुत पहले पाव भाजी का मसाला तो ये मसाले अगर हमारे घर में बने हुए होते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि किचन में से ही जो सारे मसाले होते हैं उन्हीं से मिल ये मसाले बन जाते हैं इजीली और हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं तो अभी हम इस पाव भाजी में दो से तीन टेबल स्पून करीब पाव भाजी का मसाला डालेंगे तो खास तौर से ये देखिए अभी हम दो टेबल स्पून ले रहे हैं पाव भाजी का मसाला और इसमें आप बहुत ज़रूरी डालेंगे कसूरी मेथी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा इस पाव भाजी के अंदर मैंने कसूरी मेथी को हल्की सी तवे पर सेक ली है जिससे बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाती है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे ये है हाफ टी स्पून मेथी दाने का पाउडर अगर मेथी दाना हो तो आप इन सब को एक साथ पीस लेंगे तो वो पाउडर बन जाएगा ये इसमें बहुत हेल्प करता है इसका टेस्ट बढ़ाने में और तीन चार आप डाल देंगे लौंग मैं लौंग नहीं डाल रही मैं वन फोर्थ टी स्पून लौंग का पाउडर डाल रही हूँ जो मार्केट में एक अलग सा टेस्ट आता है जो घर में नहीं आ पाता वो इसी वजह से आता है ये आप जरूर यूज करें इन्हें चाहे तो आप पीस लें अगर साबुत है मेरे पास सारे चीज़ें पिसी हुई हैं इसलिए मैं सिर्फ मिक्स कर रही हूँ और जब भी आप इस पाव भाजी को बनाएं तो आप हमेशा काश्मीरी लाल मिर्च ही यूज़ करें ये तीखा नहीं होता है लेकिन कलर बहुत रेड होता है अक्सर आपने मार्केट में देखा होगा जो स्ट्रीट फूड में एक बॉटल होती है उनके पास और वो बॉटल से यूँ होल होता है और वो डालते जाते हैं एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा कलर यूज़ करते हैं और कलर बहुत हार्मफुल होता है हम बच्चों को नहीं दें तो बहुत अच्छी बात है और इतना तो कलर ना दें कम से कम तो कोशिश कीजिए आप कश्मीरी लाल मिर्च से आपका कलर बहुत ही बढ़िया बनेगा ये देखिए टमाटर जो है 
काफी हद तक सॉफ्ट हो रहा है अब इसमें डालेंगे हम ये जो बनाया हुआ मसाला दो टेबल स्पून पाव भाजी का मसाला और हमने डाला कसूरी मेथी लॉन्ग पाउडर और मेथी दाने का पाउडर थोड़ी सी डालेंगे हम हरी मिर्च थोड़ा सा डालेंगे अदरक आप खाते हैं तो एक टेबल स्पून लहसन का पेस्ट पानी बिल्कुल भी यूज ना करें बाद में करेंगे पानी जितना हमें लगेगा अब आप गैस को मीडियम कर दें और इसे मैशर से बिल्कुल ही मैश कर दें सारी सब्जियों को ये देखिए हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है और इसे हमने काफ़ी हद तक मैश किया पटेटो मैशर या पाव भाजी मैशर ले लीजिए अब हम इसमें डालेंगे दो आलू बॉयल और अब इसके साथ भी इसे इसी तरीके से मैश करेंगे अब पाव भाजी का जो ये बेस है ये हमने बना लिया और एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से जो भी मदर्स बनाना चाहती हैं किचन में तो प्लीज़ 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 प्लीज, आप पाव भाजी हो या चाइनीज़ फूड जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां डालती हैं हमेशा घर में बनाइए क्योंकि घर में हम जितनी केयर करते हैं सब्जियों की धो के वॉश करते हैं अच्छे से पोसते हैं और अच्छे से काटते हैं मार्केट में ये सब नहीं होता क्योंकि उनका भी कसूर नहीं है कई बार पानी होता है उनके पास कई बार नहीं होता जब बाहर का देखते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है मैं किसी एक के लिए नहीं कह रही हम भी खाते हैं पर एक्चुअल कोशिश ये करनी चाहिए कि पाव भाजी और चाइनीज फूड तो एक्चुअली आपको घर में ही बनाना चाहिए जिसमें बहुत सारी सब्जियां डालती हैं तो ये देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा सा ये आपने बेस बना के रख लिया अब आपका मन करता है जैसे आपके पास दो जने अभी खा रहे हैं तो आप दो जनों के लिए उस तरीके से तवे पे बनाइए अब इतना तवा तो सबके घर में होता है और दूसरी चीज इसमें मैंने लसन डाला अगर आप नहीं खाते हैं लसन तो उस लसन को आप हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ता आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग नहीं खाएं तो फिर क्या फायदा बारी आती है बटर की अब आपको जितना भी बटर डालना है आप डालिए और हमेशा बटर को जलाइए मत गैस को इस वक्त स्लो ही रखिए अभी मैंने करीब डेढ़ से दो टेबल बटर डाला है क्योंकि मैं पूरी भाजी नहीं बना रही अभी आधी बना रही हूँ अब आप जैसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको डालना है बटर के अंदर दो जनों की जैसे बना रही हूँ तो एक चम्मच मैंने पाव भाजी का मसाला डाल दिया और एक चम्मच में डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये बिल्कुल तीखा नहीं है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें अब डालेंगे आप एक प्याज बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया स्लो गैस पर इसे थोड़ा पकने दें अब लीजिए इसमें पाव भाजी का मिश्रण मेरे तवे में जितनी आ जाएगी मैं डाल देती हूँ अब इसे वापस से इसी तरीके से इसे मैश करना शुरू कर दीजिए और अब आप डालेंगे अपने हिसाब से नमक क्योंकि अभी इसमें पानी भी डलेगा तो नमक कम हो जाएगा और अब हम डालेंगे थोड़ा नींबू का रस एक बार अगर वो मेहनत आप करके रख लेंगे तो आप अगर जैसे अभी फ्री हैं तो आप बना लें और इस मिश्रण का बिल्कुल ख़राब नहीं होगा क्योंकि उबली सब्जियां नहीं हैं बिल्कुल पकी हुई हैं तेल में तो आप जैसे नेक्स्ट डे भी बनाना चाहें तो इसको आप अच्छे से फ्रिज में रख दीजिए कवर करके तो आप नेक्स्ट डे भी बना सकते हैं अब इसे और पकने दीजिए थोड़ी सी बीच बीच में ऐसे पीसते जाइए उसे ये देखिए साइडों से इसमें बटर निकलने लग गया क्योंकि हमने इसे इतना अच्छा पकाया है ये देखिए तवे पर भी चिपक रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है अब हम डालेंगे पानी क्योंकि इतनी गाढ़ी तो खाएंगे नहीं धीरे धीरे डालिए पानी गैस लो कर दीजिए बिल्कुल सब्जियां मैश हो चुकी हैं बिना उबाले अक्सर हम सब्जियों को उबालते हैं उसका पानी जितना यूज हुआ बाकी फेंक देते हैं तो आधा स्वाद तो वहीं खत्म हो जाता है अब इसको दो से तीन मिनट तक इसी में ही उबलने दीजिए जितनी गर्म होती है पाव भाजी उतनी ही हमें अच्छी लगती है बस ये देखिए पाव भाजी कैसे पक रही है ना थोड़ी सी गार्निश कर दीजिए धनिए की और डाल दीजिए इसमें बटर बटर की तो कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ऐसा दिख के बस कौन कहेगा मार्केट की पाव भाजी खाएँ बहुत ही मज़ेदार पाव भाजी और इसके साथ में अगर आप खाते हैं तो ऊपर से प्याज टमाटर 
नींबू आप साथ में रखिए और पाव को सेकिए अब हम पाव सेकते हैं अब हमने नॉर्मल एक तवा रख दिया नॉन स्टिक रखिए जो भी रखिए जो आपका मन करे थोड़ा सा अगर आप आप चाहें तो जो हमारी पाव भाजी है अच्छी बटर वाली है तो सिर्फ रूखे ही पाव सेक के खा सकते हो क्योंकि चलेगा इतना बैलेंस हो जाए लेकिन अगर आप मसाला पाव खाना पसंद करते हो या बटर वाला कैसे बनाएं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बटर लेना होगा थोड़ी सी कसूरी मेथी लाल मिर्च गैस बिल्कुल स्लो रखेंगे मसाले जलने नहीं पाए ये डाल दिया हमने थोड़ा पाव भाजी मसाला थोड़ा सा हरा धनिया ये देखिए पाव लिया उसको पहले आपने ऐसे मसाले को सेकना है अंदर जैसे मसाला पाव जो होता है बस अब लीजिए इस तरीके से क्योंकि जो मसाला लेना था बटर का फ्लेवर लेना था वो ले लिया अब आप इसे सेकिए हमने पाव रख दिए सेक के प्याज नींबू अब हमारी जो गर्मा गर्म पाव भाजी है इसे हम ले लेते हैं तो बस तैयार हो गई हमारी पाव भाजी और स्ट्रीट टाइप जैसे हमने वैसे ही सर्व कर दिया है तो बच्चे भी खुश आप भी खुश और बहुत ही इजी हो गया आपका मेथड बिल्कुल कुकर में आप उबालिए मत अगर उबालना ही चाहें तो कोई बात नहीं उसको भी इसी तरीके से सूखा बनाइए मतलब पानी मत डालिए जो मैंने काम कढ़ाई में किया वही आप कुकर में भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में और थोड़ी थोड़ी सब्जी को आप ऐसे तड़का लगाएं तो उससे क्या है बच्चों को बहुत पसंद आएगी और आप भी इसका फर्क जब देखेंगे तो जरूर पसंद करेंगे तो यदि आपको मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो आपको पसंद आए इसे जरूर लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें